പണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു നോട്ടീസ് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു ആ നോട്ടീസിൽ മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല ചില നോട്ടീസിൽ പറയും മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു ഇമാമ് ചാരി ഇരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്നൊരു വെളിച്ചം പോലെ മലക്കുകൾ വരികയും നിങ്ങൾ ആയിരം സലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ അത് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നും നിങ്ങളിത് ആയിരം പേരെ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകുമെന്നും പറഞ്ഞു പിന്നീട് ആരൊക്കെയോ മരിച്ചു പോയി അറിയിച്ചവർ സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഇതൊക്കെയാണ് കഥ ഇത് വേറൊരു രൂപത്തിൽ പളനി അമ്പലത്തിൽ ചാരിയിരുന്ന സ്വാമി ഇത്ര പ്രാവശ്യം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ആയിരം പേരോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്നൊക്കെ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സമാനമായ ചില സംഗതികളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നും ഈ ദൈവം പടച്ചതമ്പുരാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഉടമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഉടമയോ ട്വിറ്ററിൻ്റെയോ യൂട്യൂബിൻ്റെയോ ഉടമയോ ആണെന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും ഇപ്പോൾ ആ മാതൃകയിൽ ചില കുറുക്ക് വഴികളും മതവിധികളുമായി ചില പുസ്തകങ്ങൾ വ്യാപകമായി വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നിഷ്പക്ഷം നിലപാടിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്മതവിശ്വാസത്തിൽ രണ്ട് തരം ആളുകളുണ്ട് മതത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളെ മതത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെ യുക്തിപൂർവ്വമായ അല്ലെങ്കിൽ അതേതൊരു ആശയ ഗാംഭീര്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചുവെന്നും ആ അവതരണത്തിൻ്റെ പരിസരം എന്താണെന്നും ആ അവതരണത്തിൻ്റെ നന്മ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അത്തരം ചിന്താഗതികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നവർ മറുവശത്ത് മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ അത് കഴിയുമെങ്കിൽ കുറുക്ക് വഴികളാണെങ്കിൽ ആ കുറുക്ക് വഴികൾ തേടി അതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അതിലൂടെ പോയി അങ്ങനെ വിജയം നേടാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത്തരം ചിന്തകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കറുത്ത ആടും നീളമുള്ള പൂടയും ഒക്കെ ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു പറമ്പിൽ നിന്നും ചീനി മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കള്ളൻ അദ്ദേഹം പോയി ഒരു മന്ത്രവാദിയെ കണ്ടു ആ മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ചീനി മോഷ്ടിച്ച ആളിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കറുത്ത ആടിനെ അറുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി നടത്തണം ഒരു നേർച്ച നടത്തണം അങ്ങനെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയല്ലേ ഈ കയറുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പിഴുകാൻ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അവൻ വന്ന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പോയി പിഴു പോരെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹാപ്പിയായി ഇത് നടത്തി പിന്നെയും ചീനി പുഴുതു എന്നാണ് കഥ ഈ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നു ചില പ്രത്യേകതരമായ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ മറ്റ് ചിലതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിനെ ചില ചടങ്ങുകളായും ചില കാര്യങ്ങളായും ഒക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇതിൻ്റെ പലതരം നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്നവർ ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന ഒരാൾ പാലികാച്ചലിനാണ് വന്നത് അദ്ദേഹം വന്ന് പെരയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കസേരയിൽ ഇരിക്കാതെ ഇറങ്ങി പെട്ടെന്നങ്ങ് പോയി അവിടെ നിന്നവർ ആരാണ്ട് ചോദിച്ചു എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഒരു മാരണമുണ്ട് ഒരു മാസത്തിനകം ഈ വീട്ടിലൊരു മരണം നടക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഗൾഫുകാരൻ വന്നു വെച്ച വീടാണ് ആ വീട്ടിൽ അവൻ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അവൻ ക്ഷണിക്കാതാണ് ഇദ്ദേഹം ആ വഴി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ കയറ്റിയത് അപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം പറയുന്നത് ഇന്ന് പത്തൊമ്പത് വർഷമായി ഒരു മരണവും ആ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കാതെ അവർ സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആളിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ തരാം അയാൾ പ്രത്യേകമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളെയല്ല മുജാഹിദും അല്ല സുന്നിയും അല്ല ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും അല്ല ഒന്നുമല്ല ഒരു നാടൻ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആ കഥ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും കണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ പലതരം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത്തരം പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ചില പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കുറുക്ക് വഴികളിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പാരസിറ്റമോൾ കഴിച്ചാൽ പനി കുറയുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ആയ തോതിയാൽ ഉറുമ്പോടിപ്പോവും ഈ ആയ തോടിയാൽ ചെതൽ വരും ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് തവണ ഓതിയാൽ മോക്ക് എം ബി ബി എസ് കിട്ടും ഇത് പതിനഞ്ച് തവണ ഓതിയാൽ മരുമകൻ മോളെയും കൊണ്ട് അവരെ വീട്ടിൽ പോകത്തില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങും ഇങ്ങനെ ചില കുറുക്ക് വഴികളും ചില ന്യായങ്ങളുമായി ചില ഇസ്ലാമിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ രംഗത്തുണ്ട് അല്ലെങ
ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും സദാ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരാംശം ഒന്നാമത് അതൊക്കെ ചെറിയ സുഹൃത്തുകളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ ചില സന്ദേശങ്ങൾ ചെറുതെങ്കിലും മനോഹരമായി അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഏതൊരാൾക്കും പഠിച്ചു പാരായണം ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് അത്തരം സൂറത്തുകൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓതാനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു പ്രേരണ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഖുർആൻ ഓതുക എന്ന ആ മുഴുവനായ പ്രത്യേകതയ്ക്കോ ഉത്തരവാദിത്വത്തിനോ ഉള്ള കുറുക്കു വഴിയല്ല അത് എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം അങ്ങനെ കുറുക്കു വഴിയാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ തേടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടി നാം ഷോർട്ട് കട്ട് തേടുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വളരെ തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ചില പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഓതുന്നത് കൊണ്ട് കുറുവാൻ മുഴുവനായി ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്തരം ചില പ്രേരണകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആനയും കുഴിയാനയും ഒന്നാണ് എന്ന് ആർക്കും യുക്തിപരമായി പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കുറുവാൻ എന്ന ആ സമഗ്രമായ ഗ്രന്ഥം അത് ഒരു ജീവിത പദ്ധതി എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം അതിൻ്റെ സന്ദേശത്തിൻ്റെ സാരാംശമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആാനിൻ്റെ കൽബെന്ന് സൂറത്ത് യാസീനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓതുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ധാരാളം ഈ മതവിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓതുന്ന വിഷയത്തിൽ അതിൽ മാത്രമായി അങ്ങ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുമുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഖുർആൻ അംഗീകരിച്ച ചില മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ആയത്തിൽ കുർസീനെ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ കുൽഫു അള്ളാ കുല്ലാഉദ് ബുറബ്ബിൽ ഫലക്ക് കുല്ലാഉദ് ബുറബ്ബിനാസ് തുടങ്ങിയ ചില സൂറത്തുകൾ ഓതി ശരീരത്ത് ഊതുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവാചകൻ്റെ വ്യക്തമായ ഹദീസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട ചില സംഗതികളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് അതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലതരം മന്ത്രവാദങ്ങളെ അതിലേക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടി കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് നടത്തുന്ന പ്രവണത തലയിൽ നിന്ന് പേൻ പോകാൻ താരൻ പോകാൻ മുടി വളരാൻ നഖം വളരാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണോ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രുചികരമായ കാര്യങ്ങൾ അതിനെല്ലാം ഇത്തരം ചില സംഗതികൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത വളരെ വളരെ അപകടകരമാണ് എന്തായാലും ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള പ്രത്യേകമായി ഈ എന്താ പറയുന്നത് മന്ത്രിച്ച പേനയും പേപ്പറും ഒന്നും ആരും വിതരണം നടത്തുന്നതായി പരസ്യമൊന്നും ഓൺലൈനിലും പ്രിൻ്റ് മീഡിയയിലും കണ്ടില്ല കാരണം ഇനി അതങ്ങാണം വാങ്ങാൻ ആൾ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചാണോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും അതിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ജീവിത വിജയത്തിനോ ഖുർആാൻ പാരായണത്തിനോ കുറുക്ക് വഴികളില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് സത്യം ഇത് എന്തെങ്കിലും ന്യൂനത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല എൻ്റെ ശരീരത്തോടും അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സിലും മഫാസും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കി ഇന്ന് വീടുകളിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാത്തിനും ഷോർട്ട് കട്ടുകളും ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ണുദീനം വന്നാൽ ഇങ്ങനെ കാലുവേദന വന്നാൽ ഇങ്ങനെ കൈവേദന വന്നാൽ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയൊന്നും വേറെങ്ങുമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആത്മീയമായ ശക്തിയും ബലവും ആത്മവിശ്വാസവും നിന്നെ ആരാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ സൃഷ്ടിച്ച ശക്തിക്ക് വിധേയമായി ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള മാനസികമായ സന്തോഷവും അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇതിനെയൊക്കെ ചെതലിലും ഉറുമ്പിലും പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് അനുചിതമാണ് രോഗം വരും മരണം വരും പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും കടം വരും നഷ്ടങ്ങൾ വരും ഇതെല്ലാം വരും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയ്ക്ക് വന്നതിൻ്റെ അത്രയും പരീക്ഷണങ്ങൾ വേറെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏത് സൃഷ്ടികൾക്കുണ്ടായി ആരെങ്കിലും മുന്നൂറ്റി എഴുപതോ നാനൂറോ കിലോമീറ്റർ
മനുഷ്യരെ എല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടവും എൻ്റെ സ്നേഹവും എൻ്റെ കരുണയും ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കച്ചവട തന്ത്രങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കുറുക്ക് വഴികളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ടാബ്ലറ്റ് ചികിത്സകളിൽ ദയവായി അതിൻ്റെ അർത്ഥശൂന്യത തിരിച്ചറിയണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു